வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த வாரத்துக்கான சூப்பர் ஹீரோ நியூஸ் அதாவது சூப்பர் ஹீரோ வேர்ல்டில் இந்த வாரம் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாக்டர் ஸ்டெயின்ஸ் ஃபேன்ஸுக்கான ரொம்ப ஹாப்பி நியூஸாக தான் இருக்கணும் அதாவது டாக்டர் ஸ்டெயின்ஸ் டூ வந்து அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நம்ம கெவின் ஃபேகே அதாவது ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் த மார்வல் ஸ்டுடியோஸ் வந்து அஃபிஷியலாக நம்ம டாக்டர் ஸ்டெயின்ஸுக்கு வந்து பார்ட் டூ மூவி வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் யார் வேணாச்சு வில்லனாக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொர்மாமாவே திருப்பி வரலாம்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா டொர்மாவோட கேரக்டர் பில்ட் வந்து அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் காமிக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் டோர்மா வந்து அந்த டைம் ஸ்டோன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி பார்கெயின் பண்ணார் ஸோ இப்போ வந்து டைம் ஸ்டோன் அந்த பிளானஸ் கிட்ட போனதுனால மேபி அந்த பார்கெயின் வந்து பிரேக் பண்ணி அவர் ரியாலிட்டி வந்து இன்வைட் பண்ணலாம் ஸோ மேபி டோர்மா வந்து திருப்பி வரலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம மார்டோ ஸோ டாக்டர் ஸ்டேஜ் பார்ட் ஒன் பார்த்தவங்க நல்லாவே தெரியும் போஸ்ட் கிரெடிட்டில் வந்து நம்ம மார்டோ நம்ம பூமியில் இருக்க ஒவ்வொரு சாசராக தேடி தேடி போய் கொலை பண்ணிகிட்டு இருப்பாரு ஸோ எப்படி இருந்தாலும் கடைசியாக நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்து தான் ஆகணும் காமிக் புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்டோ வந்து ஒன் ஆஃப் த வில்லனாக தான் இருப்பார் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்சுக்கு ஸோ மேபி மார்டோ வந்து திரும்பி வரத்துக்கு நிறையவே சான்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ கடைசியாக நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் இவர் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது நைட் மேர் நைட் மேர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வில்லனாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் இவருக்கு அந்த தனியான ஆர்ஜின் தனியாக போடுறேன் ஸோ இந்த நைட் மேர் வந்து கண்டிப்பாக இல்லை ஆல்ரெடி இந்த டாக்டர் ஸ்டேஞ்சில் வந்து இடம் பெறதாக இருந்துச்சான் ஸோ அவருக்கான ரெண்டு சீன் வந்து வச்சுருந்தாங்களாம் பட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப க்ளம்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த படத்தில் இன்க்ளூட் பண்ணான்னு வச்சுருந்தாங்களாம் ஸோ இப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்டிப்பாக நைட் மேர் ஒன்றா ஒரு சின்ன விஷயங்கள் அதாவது அது அவர் மெயின் வில்லனாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயங்களை பற்றி அவரை பற்றி அதாவது சொல்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம பொறுத்தது தான் பார்க்கணும் எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து இப்போதைக்கு ரிலீஸ் ஆகாது எப்படி ஒரு வருஷம் ஆகும் ஸோ நம்ம பொறுத்தது தான் பார்க்கணும் அடுத்த நியூஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பைடர்மேனுக்கு ஃபேவரட்டான நியூஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஸ்பைடர் கேர்ள் சில்க் ஸோ சில்க் மூவி வந்து அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஸோ சில்க் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிண்டி மூணுங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம ஸ்பைடர்மேன் யாராலேயே இருப்பாங்க ஸோ ஸ்பைடர்மேனுக்கு கடிச்ச ஸ்பைடர் வந்து இந்த பொண்ணையும் கடிச்சிடும் அதனால் இவர் வந்து ஸ்பைடர் கேர்லாக மாறிடுவாங்க ஸோ ஏன் இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சிண்டி மூணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்காதீங்க எஸ் நம்ம மார்பல் யூனிவர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியே வந்து ஸ்பைடர்மேன் ஹோம் கமிங் படத்தில் சிண்டி மூணை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க நான் அவங்க ஃபோட்டோ போடுற மாதிரிங்க ஸோ அதில் வர அதே கேரக்டர் வந்து திருப்பி ரீகேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸோ அஃபிஷியலாக இது வந்துட்டு மார்வல் மூவி கிடையாது இது வந்து சோனி மூவி சோனியில் வர அந்த ஸ்பைடர் வர்ஸ் மூவி தான் ஸோ அந்த படத்தில் சில்க் படத்துக்காக நம்ம சேம் ஆக்டர்ஸ் வந்து கேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேபி இது வந்துட்டு ஒரு க்ராஸ் யூனிவர்ஸ் அந்த மாதிரி போகிறாங்களோ அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான முதல் ஸ்டெப்பாக இது இருக்குமோன்னு தான் நிறைய பேர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வேணாம் மார்பியஸ் சில்வர் அண்ட் பிளாக் அதுக்கப்புறம் சில்க் இந்த மாதிரி நாலு படங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சோனி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் யாருக்காவது வந்து பில்டப் கொடுக்கணும் தானே ஸோ நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறது மேபி மைல்ஸ் மொரலிஸ் அந்த ஸ்பைடர்மேனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம டாம் ஹாலண்டே வந்து திருப்பி ரீகேஸ்ட் பண்ணி அவரையே ஸ்பைடர்மேனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் தான் ஸோ இது திருப்பி டாம் ஹாலண்டே வந்தாங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய குதூகலம் ஆகிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் மைல்ஸ் மாரல்ஸ் வந்தால் கூட கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்கமிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வாரத்துக்கான ஒரு டிசி நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து இதை பேசியிருக்கேன் அதாவது நம்ம ஜேரட் லெட்டோ ஜோக்கராக நடித்தவர் வந்து இப்போ வேம்பையராக நடிக்க போகிறாரு என்னடா அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டிசியில் நடித்த நம்ம ஜோக்கர் வந்து இப்போ மார்வலுக்கு மாறி மார்பியஸுங்கிற ஒரு ஆன்டி ஹீரோ படத்தில் நடிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகி சைனும் போட்டாச்சு இன்னும் ஷூட்டிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்
ஊருக்கு போகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு இல்யூஷன் தான் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் அதை ஷூட்டிங் வேறு ஒரு ஊரில் தான் எடுக்கணும் பட் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இல்யூஷனாக தான் இருக்குமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ப்ரைஸ் என்ட்ரன்ஸ் வேறு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேபி அது வந்து நம்ம சில்க் அதாவது ஸ்பைடர் கேர்லாம் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேப்டன் பிரிட்டனாக இருக்கலாம் ஸோ கேப்டன் பிரிட்டன் கூட ஒரு லைக் கேமியோ ரோலில் வரதா சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு கொண்டு வந்து தெரியலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் வந்து தங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகும்போது கண்டிப்பாக சிண்டி போனும் கூட போய் தான் ஆகணும் ஸோ இந்த படமும் சரி நம்ம சோனி என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கிற சில்கம் சரி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆக்டர் ஆகணும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி இது வந்து க்ராஸ் யூனிவர்ஸாக இருக்கணும் தான் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த வாரத்துக்கான கடைசி நியூஸுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம மார்வல் சம்மந்தப்பட்டது தான் அதாவது நம்ம கெவின் ஃபேகே அவர் அஃபிஷியலாக சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இந்த அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோருக்கான டைட்டில் ரிலீஸ் கண்டிப்பாக கேப்டன் மார்வல் படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்துட்டு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது என் கேமாக இருக்கும் இல்லைனா ஃபைனல் ஹவர்ஸ் ஃபால் அண்ட் ஹீரோஸ் இல்லைனா சீக்ரெட் வார்ஸ் இல்லைனா நியூ அவெஞ்சர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைட்டில் வந்து நம்ம பசங்களை கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அஃபிஷியல் டைட்டில் ரிலீஸ் வந்து கேப்டன் மாரோ படத்துக்கு அதாவது ட்ரெய்லர் வந்துட்டு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் ஆட் வந்து லீக் ஆகிருக்கு தான் இப்போ கூட லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பிஎன்ஜி ஆட்டு அதே மாதிரி நம்ம கேப்டன் மார்வலோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு நான் அதை வந்துட்டு ஆல்ரெடி சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்காமல் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு டைம் ட்ராவல் இல்லைனா ரியாலிட்டி ஆல்ட்ரிங் அந்த பேஸ் பண்ணின படமாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பேஸ் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அஃபிஷியலாக நமக்கு அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோர் பற்றின நியூஸ் இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோருக்கான அந்த போஸ்டராக இருக்கட்டும் சரி ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் போய் மார்க்கெட் பண்ணுறவங்களா ப்ரொமோஷன் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லைனா ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்து இப்போ யார் வீடோடு இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அப்பேர் ஆவாங்களாம் ஸோ இறந்து போன எந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்பேர் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இறந்து போன நம்ம லோக்கியாக இருக்கட்டும் பிளாக் பேந்தராக இருக்கட்டும் ஸ்பைடர்மேனாக இருக்கட்டும் ஸ்டார்லாடாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அப்பியர் ஆக மாட்டாங்க இப்போதைக்கு உயிரோடு இருக்க நம்ம அயன் மேன் கேப்டன் அமெரிக்கா நம்ம ஸ்கார்லெட் ஜோஹான்சன் அதாவது நம்ம பிளாக் விடோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வார் மிஷின் இவங்களாம் வந்து தான் அப்பியர் ஆவாங்க அந்த மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம இது வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் கூட்டிக்கிட்டே போகுது இன்னும் ஒரு படம் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்துருச்சு அயன் மேன் அந்த வாஸ் எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போகிறீங்க மறக்காம அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் போகிறேன் மறக்காம ரிவ்யூ அண்ட் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த ஒரு வாரத்துக்கு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஆன் பண்ண அந்த வாஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஒரு அத்தனை வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் வரட்டா